সব প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম এই করোনার পরিস্থিতির মধ্যে আমাদের যে আমরা অনলাইন ক্লাস আমরা করছি এবং আমাদের আমরা সাবজেক্টগুলো শেষ করার চেষ্টা করতেছি এর ধারাবাহিকতায় আজকে যে টপিকসটা আমরা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে আমাদের এই ক্লাসের শেষ টপিক আশা করি যদিও এইখানে আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে অনলাইন ক্লাসে অনেক কিছু মানে অসুবিধা হতে পারে বাট আমরা চেষ্টা করব সবটা বুঝায় বলার জন্য তো আমরা যে লাস্টে যে টপিকসটা নিয়ে আজকে আলোচনা করব সেটার নাম হচ্ছে ব্র্যাকেট বা করবেল তো এটা এটার সাথে অনেকেই পরিচিত থাকতে পারি অনেক যেহেতু অনেকে কনস্ট্রাকশান সাইডের সাথে আমরা কাজ করি এটা অনেকে কোবলার বলে অনেক সময় ব্র্যাকেট নামে আমরা অনেকে চিনি এটা সাধারণত ব্রিজ বা কালবার্ট এই কনস্ট্রাকশন যারা করেছেন তাদেরকে চিনতে পারেন এটাকে এটাই হচ্ছে সেই ব্র্যাকেট বা করবেল এটার একটা ফিগার এটা সাধারণত একটা ওয়াল থাকতে পারে অথবা একটা অ্যাপার্টমেন্ট ওয়াল অ্যাপার্টমেন্ট মানে হচ্ছে ব্রিজের একবার প্রথমে যে ওয়ালটা আমাদের থাকে মাটির সাথে লাগানো যে অ্যাপার্টমেন্ট ওয়াল আমরা যেটা বলি আমরা সবাই চিনি অ্যাপার্টমেন্ট ওয়াল এই অ্যাপার্টমেন্ট ওয়াল থেকে একটা অংশ যেটা বের হয় ক্যান্টিলিভারের মতো করে যেটার উপরে এসে বিম বা গার্ডারগুলো রেস্ট করে এই জায়গাটাতে এসে রেস্ট করে এই অংশটা সাধারণত ক্যান্টিলিভার করে সিট অনেক সময় এটা ব্রিজের সিট হিসেবেও ব্যবহার হতে পারে তো এটা এই যে কলাম থেকে বা ওয়াল থেকে একটা অংশ যে বের হয়ে যাচ্ছে এই জন্য এই জয়েন্টটাকে আমরা বলতেছি ব্র্যাকেট বা করবেন তো এটা আমরা ডিজাইন শিখব এটা একটা এই জয়েন্টটা কীভাবে হয়ে থাকে বা জয়েন্টের মেকানিজমটা কেমন হয় বা ডিজাইনটা কেমন হয় এটা সাধারণত কাজ করে এটা এই যে পাশে স্টার্ট অ্যান্ড টাই মডেল বলে এটাকে এই যে মডেলটা আমরা দেখতেছি যে কিভাবে লোডটা ট্রান্সফার হয়ে তার মাধ্যমে ছড়ে যায় সেটাকে এই যে মডেলটা নাম হচ্ছে স্টার্ট অ্যান্ড টাই মডেল মাস্টার যদি আমরা কেউ করি তাহলে এই স্টার্ট অ্যান্ড টাই মডেলের বিম ডিজাইনও হতে পারে সেটা আমরা শিখব তো আমরা একটু বেসিক ধারণা নিয়ে আমরা জানলাম যে এটা একটা স্টার্ট অ্যান্ড টাই মডেলের মাধ্যমে এই ডিজাইনটা হতে পারে তো এই করবেল ডিজাইনের জন্য বা ব্র্যাকেট ডিজাইনের জন্য আমাদের যে কম্পোনেন্টগুলো জানা দরকার সেইখানেগুলো কিছু চিত্র দেওয়া আছে যেমন এইখানে ভিউ এই ভিউটা মানে হচ্ছে এটা শেয়ার ফোর্স শেয়ারটা কোথ থেকে আসবে এখানে যে বিম বা গার্ডারটা রেস্ট করবে তার সাপোর্টে যে লোডটা সেটা এখানে করবে তার মানে হচ্ছে এখানে যদি একটা বিম এই লম্বা একটা বিম যদি এখানে এখানে সে রেস্ট করে তার তার যে লোডটা আসবে সেটা অবশ্যই লম্ব হবে এটার মধ্যে পড়বে এই জন্য এটা হচ্ছে ভিউ এট উলম্ব ফোর্স এটা আলটিমেট শেয়ার ফোর্স এবং এটা কলামের ফেস থেকে যতটুকু দূরে এসে পড়বে সেই ডিস্টেন্সটাকে আমরা বলতেছি এ ভি আচ্ছা এইখানে একটা অনেক সময় আমরা দেখে থাকি যে ফ্লাইওভার বা ব্রিজে এই বিম বা গার্ডারের নিচে একটা স্পন্স বা একটা শক অ্যাবজর্বার একটা কিছু থাকে তো এটা যদি থাকে তাহলে এই হরিজেন্টাল ফোর্সটা আর আসবে না একটা হরিজেন্টাল অ্যান্ড নিউসি যে ফোর্সটা সেটা আসবে না যদি এটা না থাকে এখানে যদি কোনো শক অ্যাবজর্বার বা কোনো ডাম্পিং কিছু না থাকে তাহলে এইখানে এই শেয়ার ফোর্সে একটা হরিজেন্টাল ফোর্স এদিকে আসবে এবং এই এখানে একটা স্টিলের প্লেট দেওয়া আছে অ্যাঙ্গেল স্টিল অ্যাঙ্গেল বলা হচ্ছে এটা এটাকে রেসিস্ট করার জন্য বা এখানে যেন ফ্র্যাকচার না সেটা যা সেটার জন্য এখানে একটা থাকতে পারে আর যদি অ্যাবজর্বার থাকে বা শক অ্যাবজর্বার ডাম্পিং থাকে তাহলে এন ইউসি থাকবে না তো আমাদের এখানে যেহেতু নেই সেই জন্য একটা এন ইউসি আমরা দিলাম এখানে থাকবে আচ্ছা এখানে অনেকগুলো রেনফোর্সমেন্ট দেখা যাচ্ছে এই রেনফোর্সমেন্ট মূলত হচ্ছে যেহেতু আমার কাছে কী মনে হচ্ছে যে এই কলাম থেকে এই অংশটা ক্যান্টিলিভার তাই না তাহলে ক্যান্টিলিভার হলে তার মেন রেনফোর্সমেন্টটা কোথায় যাবে অবশ্যই টপে যাবে তাহলে এই যে টপের যে রেনফোর্সমেন্টটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে টপের রেনফোর্সমেন্টটাই হচ্ছে আমাদের মেইন রেনফোর্সমেন্ট বা মেইন স্টিল এই যে মেইন স্টিল যেটাকে আমরা এ এস সি দ্বারা বোঝাতে চাচ্ছি এ এস সি কোনটা এই যে এল শেপের যে টপের এনফোর্সমেন্টটা আছে আর এখানে এই যে তিনটা যে রেনফোর্সমেন্ট হরজেন্টাল দেখা যাচ্ছে এই তিনটা রেনফোর্সমেন্টকে হুপ বার বলা হচ্ছে হুপ বার অথবা আমরা যদি সহজে বোঝার জন্য টাই বারও বলতে পারি এটা হচ্ছে টাই বার কলামে যেমন টাই থাকে বিমে যেমন স্টির আপ থাকে এটা হচ্ছে সেই টাই বার তো এটা হচ্ছে মেইন রেনফোর্সমেন্ট এটাই বার আর এই বারটা হচ্ছে ফ্রেমিং বার বলা হয় এটাকে এইটা একটা জেনারেল ডিজাইনে দেওয়া হয় একটা নর্মাল মিনিমাম রেনফোর্সমেন্ট ধরে আমরা দেওয়া হয় তাহলে এইটা যদি আমরা ডিজাইন শিখতে চাই আমাদের কী কী জিনিস ডিজাইন করতে হবে এইটা এখান থেকে এই অংশটা কতটুকু বড় হবে মানে এই সিটটা কতটুকু প্রশস্ত হবে এটা কি পাঁচ ফিট হবে এটা কি এক ফিট হবে ছ ইঞ্চি হবে নাকি আট ইঞ্চি হবে নাকি দশ ইঞ্চি হবে সেটা এবং এটা ডেপথ কতটুকু হবে এই এটা হচ্ছে টোটাল ডেপথ এই টোটাল ডেপথ কত হবে যেটাকে এইচ বলতেছি আর যেহেতু এটা রেনফোর্সমেন্ট এই যে আমাদের এইটাকে আমরা
তাহলে এই নিচ থেকে মেইন রিয়েনফোর্সমেন্ট পর্যন্ত যেটা ডিসটেন্স সেটা কিন্তু আমরা জানি ইফেক্টিভ ডেপথ টি এই যে দেখি আমরা একটু একটু জুম করে দেখি এই যে এই যে হচ্ছে মেইন রিয়েনফোর্সমেন্ট উপর টপ থেকে মেইন রিয়েনফোর্সমেন্ট এক ইঞ্চি এই যে ছোটো গ্যাপটা এক ইঞ্চি বা সামথিং কিছু একটা থাকবে তাহলে এই মেইন রিয়েনফোর্সমেন্ট বটম থেকে এটা হচ্ছে ইফেক্টিভ ডেপথ আর ওই টপ থেকে এই বটম পর্যন্ত হচ্ছে টোটাল ডেপথ তাহলে এই ডেপটা কত হবে সেটা বের করতে হবে এটা এই ডিস্টেন্সটা কত হবে সেটা বের করতে হবে হরিজেন্টাল ডিস্টেন্স আর এই মেইন রিয়েনফোর্সমেন্ট কত ইঞ্চি পর পর লাগবে টাই বারটা কত ইঞ্চি পর থাকবে সেটা ডেপ বের করতে হবে আর ফ্রেমিং বারটা আমরা একটা জেনারেল কনসিডারেশনের মিনিমাম রিয়েনফোর্সমেন্ট হিসেবে দিতে পারি তাহলে আমাদের বুঝলাম যে এখানে কী ডিজাইন করতে হবে তাহলে আমরা একটা এক্সাম্পল দেখি আমাদের এটার জন্য কিছু সূত্র আমরা এখানে একটু এক্সেপশনাল যেহেতু এটা একটু ডিফারেন্ট জিনিস এটা একটা কিছু সূত্র আমাদের লাগবে সূত্রগুলো ভয় পাওয়ার কিছু নাই যদি আমাদের পেপার বেসড কোয়েশ্চেন হয় তাহলে আমাদের সূত্রগুলো দেওয়া থাকবে প্রশ্নের সাথে দেওয়া থাকবে আচ্ছা তাহলে আমরা এখানে দেখলাম রেনফোর্সমেন্ট মূলত হচ্ছে আমার এটা হচ্ছে মেইন রেনফোর্সমেন্ট আর এটা হচ্ছে টাইবার রেনফোর্সমেন্ট এই দুটোই আমাকে ডিজাইন করতে হবে তাহলে মেইন রেনফোর্সমেন্টটাকে আমরা বলতেছি এএসসি তাহলে মেইন রেনফোর্সমেন্টের সূত্রটার জন্য আমাকে দুইটা সূত্র আমাদের যেমন এখানে একটা দেখি ইলেভেন পয়েন্ট ওয়ান জিরো আমি ম্যাথ দেখবো তখন আরও ক্লিয়ার হবে এএসসি হচ্ছে মেইন রেনফোর্সমেন্ট এএসসি সূত্র হচ্ছে টু বাই থার্ড এএফ ভি প্লাস এএন আর একটা এএসসি সূত্র হচ্ছে এই যে এটা এএস ইকুয়াল টু এএফ প্লাস এএন তাহলে এএসসি দুটা সূত্র একটা হচ্ছে এএফ প্লাস এএন আর একটা হচ্ছে টু বাই থার্ড এএফ এ ভি এফ প্লাস এএন এই দুটা সূত্র এ হচ্ছে এএস তাহলে আমি বুঝতে পারি যখন দুইটা সূত্র থাকবে তাহলে আমাদের সহজভাবে বোঝা যায় যে সূত্র দিয়ে আমাদের মানটা বেশি আসবে সেটাকে নিতে হবে মানে দুইটাই আমরা বের করব বের করে দেখব কোনটাতে মানটা বেশি আসে সেটা বের করব তাহলে এখানে এ ভি এফ বের করতে হবে এখানে এ এন বের করতে হবে আর এখানে এফ বের করতে হবে এন তো আমরা আগেই বের করলাম তাহলে এখানে তিনটা জিনিস বের করতে হবে একটা দুটা আর এখানে এই তিনটা জিনিস বের করতে হবে এই তিনটা জিনিসের সূত্রগুলাই হচ্ছে এখানে এ এফের সূত্র হচ্ছে এম ইউ বাই ফাই এফ ওয়াই ডি মাইস এ বাক টু আর এ এনের সূত্রটা হচ্ছে এন ইউ সি ওয়াই ফাই এফ ওয়াই আর এ ভি এফের সূত্রটা এই যে এ ভি এফ এ ভি এফ সূত্র হচ্ছে ভি ওয়াই ফাই মিউ এফ ওয়াই আচ্ছা আমরা যখন অঙ্ক করব তখন আমাদের এই জিনিসগুলো একটু ক্লিয়ার হবে তাহলে আমাদের এই সূত্রগুলো হচ্ছে মেইন আর আমাদের যে হরজেন্টাল বা টাইবার যেটাকে বললাম কোনটা যেন এই যে তিনটা হরজেন্টাল বার যেহেতু এটা হরজেন্টাল বার এই জন্য এটাকে ডিজাইন করার জন্য আমাদের যে সূত্রটা সেটা হচ্ছে এ এইচ জিরো পয়েন্ট ফাইভ এএফ আর একটা হচ্ছে ওয়ান বাই থার্ড এ ভিএফ যে কোনো একটাতে যেটা বড় হবে সেটা দেবো এটা হচ্ছে এএইচ মানে হরিজেন্টাল স্টিল এই জন্য এএইচ বলা হচ্ছে আর যেগুলো আমাদের একটু এক্সাম্পল দেখি ইলেভেন পয়েন্ট ফাইভ নীলসনের বইয়ের ইলেভেন পয়েন্ট ফাইভ এখানে বলছি ডিজাইনের কলাম ব্র্যাকেট একটা কলাম ব্র্যাকেট ডিজাইন করতে হবে এই কলাম ব্র্যাকেট হ্যাভিং দ্য জেনারেল ফিচার শোন ইন দ্য ফিগার ইলেভেন পয়েন্ট টু ফোর এই যে এখানে ইলেভেন পয়েন্ট টু ফোর একটা চিত্র দেওয়া আছে আচ্ছা ইস টু বি ডিজাইন টু ক্যারি দ্য এন্ড রিয়েকশন অফ এ লং স্প্যান প্রি কাস্ট গার্ড আমি যেটা বললাম গার্ডারের একটা এন্ড এসে এটার উপর পড়তেছে এই ওইটা একটা এটা রিয়েকশান সে নেবে ভার্টিক্যাল রিয়েকশান ফ্রম সার্ভিস এই যে আমরা দেখতেছি ডেড লোড অ্যান্ড লাইভ লোড ডেড লোড হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ লাইভ লোড হচ্ছে একান্ন তার মানে হচ্ছে এই যে আমাদের ভিউ যেটা বললাম ভিউ লোডটা ডেড লোড দেওয়া আছে কত টোয়েন্টি ফাইভ এবং লাইভ লোড দেওয়া আছে ফিফটি ওয়ান রেসপেক্টিভলি অ্যাপ্লাইড অ্যাট এ অ্যাট এ ভি গুলো ফাইভ তার মানে হচ্ছে এই যে এই ভিউটা আমরা পেলাম ডেড লোড লাইভ লোড এবং এটা কতটুকু দূরে আছে সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি এ ভির মানটা ফ্রম দ্য কলম ফেস এ স্টিল বিয়ারিং প্লেট উইল বি প্রোভাইড প্রোভাইডেড ফর গার্ডার হুইচ উইল রেস্ট ডিরেক্টলি অ্যান ফাইভ ইন্টু থ্রি ইন্টু থ্রি বা এইট ইঞ্চি স্টিল অ্যাঙ্গেল তার মানে হচ্ছে যে আমরা যেটা দেখলাম এই যে অ্যাঙ্গেলটা এই অ্যাঙ্গেলটার সাইজ বলা আছে এটা আমাদের জন্য তেমন ইম্পর্টেন্ট কিছু না এটা জাস্ট একটা জেনারেল স্পেসিফিকেশান দেওয়া আছে অ্যাঙ্কোড অ্যাট দ্য আউটার কর্নার অফ দ্য ব্র্যাকেট ব্র্যাকেট রেনফোর্সমেন্ট উইল বি ইনক্লুড মেইন এএসসি বের করতে হবে ওয়েল্ডেড টু দ্য আন্ডার সাইড অফ দ্য স্টিল অ্যাঙ্গেল ক্লোজড হোপ স্টিল আপ হ্যাভিং দ্য টোটাল এরিয়া এএস ডিস্টার্ব এটা আমাদের কিছু প্রপার্টি কথা বলা হচ্ছে এখানে এখানে অ্যাপ প্রাইম সি বলতেছে ফাইভ থাউজেন্ড পিএসএ আর অ্যাপ আই বলতেছে সিক্সটি থাউজেন্ড পিএসএ তাহলে আমরা মোটামুটি কী দেওয়া আছে কী না দেওয়া আছে আমরা বুঝতে পারতেছি তাহলে আমরা সলিউশনে যাই তাহলে আমরা এত
আচ্ছা যেহেতু আমাদের এখানে দেখলাম কোন শক অ্যাবজর্ব বা কিছু নেই তার মানে অবশ্যই একটা হরিজন্টাল লোড থাকবে এই হরিজন্টাল লোডটা আমরা বের করব এখন কোড বলতেছে যে হরিজন্টাল লোডটা হবে টোটাল শেয়ারে 20% এই যে টোটাল শেয়ারে 20% এটাই উপরে বলা আছে আমরা যদি এখানকার এটা দেখি এই যে এখানে বলা আছে যে আনলেস স্পেশাল রেন পারকশনস প্রিকশন প্রিকশন নেওয়ার জন্য আর টেকেন এ হরিজন্টাল টেনশন নট লেস দ্যান 20% অফ দ্য ভার্টিক্যাল রিঅ্যাকশন তাহলে ভার্টিক্যাল রিঅ্যাকশনে 20% এর কম হবে না এটা বলতেছে তাহলে ভার্টিক্যাল রিঅ্যাকশন আমরা পেলাম কত 112 কিপস তার 20% হচ্ছে 22.4 কিপস এখন আমাদের ভার্টিক্যাল রিঅ্যাকশন পেলাম হরিজন্টাল রিঅ্যাকশন পেলাম এখন আমাদেরকে বের করতে হবে কি বি এবং ডি তো বি এবং ডি বের করার জন্য আমাদের তিনটা ভি এন মানে নমিনাল শেয়ার সমান সমান আমরা জানি কি নমিনাল শেয়ার সমান সমান এই আলটিমেট শেয়ার সমান সমান কি জানি ভি ইউ সমান সমান হচ্ছে ফাই বি এন তাই না এটা আমরা জানি যেমন এম ইউ সমান সমান ফাই এম এন তাহলে ভি ইউ সমান সমান ফাই ভি এন এই ভি এনটা হচ্ছে নমিনাল শেয়ার তাহলে সে কতটুক অ্যাকসেপ্ট করতে পারে এই কংক্রিট কতটুক নমিনাল শেয়ার নিতে পারে এটা তো অ্যাপ্লাইড হচ্ছে তাহলে নমিনাল শেয়ার নিতে পারে হচ্ছে এই তিনটা সূত্র দিয়ে আমরা বের করতে পারি একটা হচ্ছে পয়েন্ট টু এফ এম সি বি ডি কমা এটা একটা সূত্র চারশো আশি প্লাস পয়েন্ট জিরো এইট এফ এম সি বি ডি এটা একটা সূত্র আবার ষোলোশো বি ডি এটা একটা সূত্র এই তিনটা সূত্র দিয়ে আমরা ভি এনটা বের করতে পারি তাহলে আমি কোনটা নিব এখান থেকে কোন সূত্রটা আমি নিব তাহলে আমরা নিব যেটা সবচেয়ে ছোট মান আসে সেটা নিব যেমন অ্যাপ্রাইমসি মান কত এখানে পাঁচ হাজার তাহলে আমরা যদি পয়েন্ট টু অ্যাপ্রাইমসি নিই তাহলে পয়েন্ট টুর সাথে পাঁচ হাজার গুণ করলে হবে এক হাজার বিডি এক হাজার বিডি আবার যদি এটা নেই এটা চারশো আশি প্লাস পয়েন্ট জিরো অ্যাপ্রাইমসি অ্যাপ্রাইমসির মান যদি এখানে পাঁচ হাজার বসাই তাহলে পয়েন্ট জিরো এইটের সাথে অ্যাপ্রাইমসি গুণ করে যদি চারশো আশি দ্বারা গুণ যোগ যোগ করে দিই তাহলে এখানে পাবো আটশো আশি বিডি এখানে পাচ্ছি এক হাজার বিডি এই জায়গায় পাচ্ছি আটশো আশি বিডি আর এখানে আছে ষোলোশো বিডি তাহলে কোনটা ছোট অবভিয়াসলি এই মাদেরটা ছোট এই জন্য বলতেছে যদি পাঁচ হাজার হয় তাহলে সেকেন্ডটা লিমিট কন্ট্রোল করে মানে এই দ্বিতীয়টা আচ্ছা তাহলে আমরা জানি সূত্রটা কি ভিউ সমান সমান হচ্ছে ফাইভ বিএন আলটিমেট শেয়ার সমান সমান হচ্ছে নমিনাল শেয়ার গুণন হচ্ছে ফাইভ এটা আমরা সবসময় জানি তাহলে ভি এনের মানটা আমরা পেলাম যে এখান থেকে আটশো আশি বিডি আর ফাইভের মান তো হচ্ছে শেয়ারে বেলা পয়েন্ট সেভেন তাহলে এই মানটা আমি জানি ভিউ সমান সমান হচ্ছে বারোশো একশো বারো কিপ ফাইভের মান হচ্ছে পয়েন্ট জিরো সেভেন শেয়ারের জন্য আর মোমেন্টের জন্য হচ্ছে পয়েন্ট নাইন আর এই ভি এনের মানটা আমরা পেলাম এই মাঝখানে সূত্র দিয়ে আটশো আশি বিডি এখন এটা যেহেতু এটা যেহেতু কিপে আছে আর এটা যেহেতু পাউন্ডে আছে এই পাঁচ হাজার পিএসআই আমরা পাউন্ডে বসেছিলাম এই জন্য এটাকে এক হাজার দ্বারা ভাগ করে পয়েন্ট এইট এইট জিরো কিপে নিয়ে আসা হয়েছে এটা বিডি বি মানে হচ্ছে আমরা এই এটা তো আমরা ক্রস সেকশান দেখতে এটা যদি লম্বা এরকম লম্বা হয় ওয়ালটা একটা ও অ্যাপার্টমেন্ট ওয়াল তো বিশ ফিট পঁচিশ ফিট হয় এরকম লম্বা আমি যদি একটা থ্রি ডি ভিউ দেখতে পারতাম সবচেয়ে ভালো হতো তো এটা এক ফিট আমরা নিলাম আমরা এটা যদি এদিকে চিন্তা করি এদিকে একটা থ্রি ডি ভিউতে আমরা যদি এদিকে চিন্তা করি যে এটা এক লম্বা বিশ ফিট লম্বা একটা অ্যাপার্টমেন্ট হয় তার এক ফিট আমরা নিলাম তাহলে এক ফিটের জন্য এখানে আছে এখানে আছে বারো ইঞ্চি আর ডিটা হচ্ছে তার ডেপথ মানে এই ডিটা আমরা ইফেক্টিভ ডেপথ আমরা বের করব তাহলে এটা হচ্ছে আলটিমেট কিপে আছে এটাকে আটশো আশি পাউন্ড ছিল এটাকে এক হাজার দেওয়ার করে কিপে নিলাম পাঁচ হাজার তাহলে এখান থেকে আমরা কি পেয়ে যাচ্ছি ডি পেয়ে যাচ্ছি এই যে বিটা আমরা ধরে নিলাম বারো ইঞ্চি এই এই বিটা মানে কলাম ওই মানে হচ্ছে অনেকে বিভিন্ন ধরনের এইটা নাকি এটা না কিন্তু এটা তো চোদ্দো ইঞ্চি বলাই আছে কলাম এটা হচ্ছে এই বরাবর আমরা যদি একটা ওয়াল চিন্তা করি সেই ওয়ালের জন্য এক ফিট কেটে নিলাম সেটা সেটা হচ্ছে অথবা এখানে বলতে পারে বারো বাই চোদ্দো ইঞ্চি কলাম তাহলে বারো আমাদের ছোট অংশটা আর যদি এটা ওয়াল হয় তাহলে এক ফিট আর যদি এটা কলাম হয় তাহলে বারো ইঞ্চি এটা ছোট অংশটা আচ্ছা তাহলে এখানে আমাদের ডিটা আমরা পেয়ে গেলাম ডিটা আমরা পেলাম এখানে ফরটিন পয়েন্ট ওয়ান ফোর ইঞ্চি আমরা একটু বাসায় ক্যালকুলেশন করে দেখতে পারি কত আসে সেটা হচ্ছে ফরটিন পয়েন্ট ওয়ান ফোর ইঞ্চি আসবে তাহলে এই এখান থেকে এই অংশটা আমরা ইফেক্টিভ ডেপ পেলাম হচ্ছে ফরটিন পয়েন্ট ওয়ান ইঞ্চি আর এটা যেহেতু আমাদের মেইন স্টিল আমরা একটু জুম করে এটা যেহেতু মেইন স্টিল তার উপরে একটা কাভারিং থাকবে এই কাভারিংটা আমরা ধরে নিলাম এক ইঞ্চি মেইন স্টিলের উপরে কাভারিংটা এক ইঞ্চি তাহলে টোটাল ডেপটা কত হলো আমাদের ফরটিন পয়েন্ট ওয়ান ফোর ইঞ্চি আর ইস্টিমেটিং ওয়ান ইঞ্চি ফ্রম দ্য সেন্টার অফ দ্য
एक्सैक्टलि देखा नहीं फोरटीन पॉइंट वन फोर साथ ही जो वन जो कर फिफ्टीन पॉइंट वन फोर तरह फिफ्टीन पॉइंट वन फोर मान हे इटा फ्रैक्शन थके षोलो इंची धरे निचि एखे जो इटे षोलो इंची है तेल एक इंची कावरिंग हम एखे इफेक्टिव डेप्ट कत हो पंद्रह इंची जेखने देखा पंद्रह इंची अच्छा तेल हाइट पे गल हाइट हे षोलो इंची इफेक्टिव डेप्ट हे पंद इंची जी षोलो इंची है हम एक ख्याल करी एच मान टोटाल जो षोलो इंची है साधारण ये अंशा है अर्धेक और ये अंशा है अर्धेक यान ये अंशा है जो अर्धेक और यान अंशा है अर्धेक तेल जो इटना षोलो इंची है तेल एखान कत आठ इंची और यान आठ इंची तेल ये जो आठ इंची है और ये अंगेलटा कत वन बन मान बोझा इन्हें फोर्टी फाइव डिग्री अंगेल तेल एखे आठ इंची हम एखान ये कत हरजेंटल कत आठ इंची ये हरजेंटल जो आठ इंची है तेल ऊपर कत आठ इंची यह क्योंकि क्योंकुलेशन हो बुझे बोलती टोटाल एजटा हमारे षोलो इंची षोलो इंचर अर्धेक मान एखान अंशा भार्टिकल अंशा हे अर्धेक मैं आठ इंची एखान अंशा हे इनक्लैंड सेटार हरजेंटल अंशा हे भार्टिकल अंशा हे आठ इंची एट जो आठ इंची है अंश आठ इंची है कार्सर टाइप रखे जो आठ इंची है और ये जो फोर्टी फाइव डिग्री अंगेल है तेल अवश्य ये भूमिटाओ कत आठ इंची भूमिटा जो आठ इंची है तेल ऊपर यह भूमिटा अवश्य आठ इंची जो इटर सकते आठ इंची तेज़ ए बेस पे गलम आठ इंची और ये टोटाल हाइट पेलम षोलो इंची एट पेलम हे आठ इंची एट आठ इंची और इफेक्टिव डेप्थ हे पंद्रह इंची एट जिमेट्रिकल शेप थे पेलम बाट हमारे ये ठीक आना ये एक चेक दीब इट चेकर जो एखे दुईटा सूत्र आज ये एक सूत्र पॉइंट फाइव डि और ए बी वाई डी एक सूत्र तेल देखो हमें ठीक आना तेल पॉइंट फाइव डि हमें बोलते से जे दिस इज नट लेस दैन पॉइंट फाइव डि ये हमारे बैरिंग एरिया बोलते बोझा ये ये अवश्य पॉइंट फाइव डि कम हो मैं नट लेस दें बस होते कम होना तेल पॉइंट हमारे इफेक्टिव डेप कत पंद अर्धेक कत पॉन्ट फाइव साढ़े सात तेल ये कि साढ़े सात इच्छे कम तो नय साढ़े सात इच्छे बेसि मैं साढ़े सात इच्छे कम होते साढ़े सात जीतु आठ इंची बेसि बेहारि अंशा तेल ये ठीक है ये साफिसियंट ओके अच्छा और एक बोलते से ए भि वाई डि ए भि वाई जान को डिस्टेंस टाइप साढ़े साढ़े पाँच इंची ए भि वाई डि एक चे बी होते ए वि वाई डि दिस डज नट एक्सिड वन ए वि वाई डी रेशियो से एक चे बी होते हैं ए विटा कत ए विटा हे साढ़े पाँच और ये डी हे पंदो तेल साढ़े पाँच और पंद्रह के भाग पेले पॉइंट थ्री सिक्स तेल अवश्य एक चे बी नये तेल पॉइंट सिक्स अवश्य एक चे छोट डिजाइन कर देखिल मेन स्टील डिजाइन कर सूत्र आज एखे एक एलोमेलो देखा एक देखी नहीं निजे क्लस सूत्र आज सूत्र जेटा बोलते एफ प्लस ए एन और एक सूत्र हे टू बार्ड ए भि एफ प्लस ए एन तेल तीनटा जिस बेर कर नहीं एफ बेर करब ए वि एफ बेर करब ए एन एखे तो एन एक ही कथा ए एन बेर करब ए भि एफ और ए भि एफ बेर करब तेल प्रथम एफटा बेर कर नहीं जेखने प्रथम एफ अच्छा एफटा देखे नहीं सरियल अनुजाई जा एफ टा बेर नहीं तो एफ ए सूत्र मुमेंट आल्टिमेट मुमेंट फाइ एफ वाई डी माइनस एफ एक् ये जी नर्मल बीम डिजाइन सूत्र थे मुमेंट बेर कर मुमेंट क्यों बेर कर खुबी सहज आप धरे नहीं पॉइंटार एखे एक मुमेंट निब ये पॉइंट कार्सरटा जेखने एक मुमेंट निब तो ये जो मुमेंट नहीं लोड को आज एक शेयर फोर्स एक लोड आई हरजेंटल एक लोड आ अच्छा जगह मुमेंट नहीं फेस बराबर एक इंच मेन स्टील मुमेंट एखे जो मन कर एक पॉइंट मुमेंट नहीं लोड को शेयर फोर्स शेयर फोर्स लोड कत शेयर फोर्स लोड आप देखे नहीं कत एक्श बारो 
এবং এটা কত রূপ দূরে আছে সাড়ে পাঁচ তাহলে এই ভি ইউ ইন্টু এই দূরত্বটা হবে একটা মুভমেন্ট পেলাম আর একটা হচ্ছে যেহেতু এই হরাজেন্টালটা এই বরাবর আছে আর আমি নিচ্ছি তার এক ইঞ্চি দূরে পরে তার মানে অবশ্যই এটার জন্য লোড আসবে তাহলে এই লোড ইন্টু এই কাভারিং এখানে যদি মুভমেন্ট নেই তাহলে এই হরজেন্টাল লোড ইন্টু এই এই ডিসটেন্সটা কাভারিং আচ্ছা তাহলে এখানে আমরা এই মুভমেন্টটা পেয়ে গেলাম যে শেয়ার ফোর্স ইন্টু তার এবি প্লাস হচ্ছে আমাদের হরজেন্টাল লোড ইন্টু কাভারিং মানে ওই যে টোটালটা থেকে যদি ফিফটিপটা বাদে তাহলে কাভারিং এক ইঞ্চি এই যে এক ইঞ্চি তাহলে একশো বা একশো বারো ইন্টু ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ প্লাস টোয়েন্টি ফোর হচ্ছিল আমাদের হরজেন্টাল লোড ইন্টু তার এক ইঞ্চি কাভারিং আট ছয়শো কিপ মুভমেন্ট আসলে কিন্তু ভুল আছে মানে কিপ ইঞ্চি হবে আর কি কিপস এগুলো ভুল লেগছে কিপ ইঞ্চি মুভমেন্ট হবে তাহলে এই যে এখানে আমরা মুভমেন্ট পেয়ে গেলাম এএফ এর মান ছয়শো এটা কিপ ইঞ্চিতে আছে সরাসরি আর ফাইভের মান হচ্ছে পয়েন্ট সেভেন ফাইভ দ্বারা হচ্ছে এখানে আর এফ ওয়াইটা হচ্ছে সিক্সটি থাউজেন্ড যেহেতু এটা কিপে আছে এটা সিক্সটি আর ডিটা হচ্ছে ইফেক্টিভ ফিফটিন আর এর মানটা এখানে ধরে নিয়ে আছে দুই এই যে এটা জাস্ট ধরে নিয়ে আছে স্ট্রেস ব্লকটা দুই ইঞ্চি ধরে নিয়েছে বাট আমরা পরে আবার চেক দিব দুই আর এটা সূত্রে দুই দ্বারাকে ভাগ করে আছে এইভাবে এই অবস্থায় পাচ্ছি আমরা এফ এর মান ওয়ান যে যেহেতু এরা একবার ধরে নিয়েছে এটাকে আমরা চেক দিই এ সময় এ সময় সময় এস এফ ওয়াই এফ বা এস এফ ওয়াই জিও পয়েন্ট ফাইভ পয়েন্ট সিবি এই সূত্র আমরা আগে থেকেই জানি এই দুটা সূত্র আমরা আগে থেকে চেনা এই জন্য আমরা এটা দিয়ে শুরু করলাম তাহলে এ এফ এর মান হচ্ছে পয়েন্ট জিরো ওয়ান আমরা এখান থেকে নিলাম পয়েন্ট জিরো ওয়ান ওয়ান পয়েন্ট জিরো ওয়ান এফ এম এফ ওয়ের মধ্যে আমরা জানি সিক্সটি পয়েন্ট এইট ফাইভ আসে এফ পয়েন্ট সি এর মান ফাইভ থাউজেন্ড পি এস আই ফাইভ কে এস আই নিলাম আর বি এর মান বারো তাহলে এখান থেকে পেলাম কত ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ধরলাম কত টু আর পেলাম ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান এই জন্য এটাকে আবার যদি বের করি এফ বের করি তাহলে এই মোমেন্ট বসালাম ফ্যাক্টর বসালাম এফ ওয়াই বসালাম ডি আর টু এর জায়গায় ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান টু বসিয়ে টু দিলাম পয়েন্ট নাইনে পেলাম তার মানে এই একবার করলেই হবে পরে আর করার কথা মানে এফ পেয়ে গেলাম তাহলে আমাদের যে সূত্রটা ছিল এএসি এই প্রথমটাই পেয়ে গেলাম কত জিরো পয়েন্ট নাইন এইট এখন এএন পেতে হবে এএনের সূত্র হচ্ছে এটা হরজেন্টাল লোড ডিভাইড বাই ফাইভ এফ ওয়াই হরজেন্টাল লোডটা কত ছিল বাইশ দশমিক চার কিপ আর এফ ওয়াই মান হচ্ছে ফাইভের মান হচ্ছে পয়েন্ট সেভেন ফাইভ শেয়ার আর ফাইভের মান হচ্ছে সিক্সটি তাহলে আমরা এখানে এন এমআর পেলাম পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চি তাহলে এই দুটা হয়ে গেল আমাদের প্রথমটাতে এফ পেয়ে গেলাম এএন পেয়ে গেলাম তাহলে এফ এর মান বসালাম পয়েন্ট নাইন এইট এই যে পয়েন্ট নাইন এইট আর এএন এর মান বসালাম এখানে পয়েন্ট ফাইভ জিরো তার মানে এই সূত্রতে ওয়ান পয়েন্ট ফোর এইট পেলাম তাহলে আমাদের একটাতে বের হলো সেকেন্ড সূত্রতে দেখি টু বাই থার্ড এভিএফ আর এএন এএন তো আমরা আগেই বের করেছি এখন শুধু এভিএফটা বের করব এভিএফ এর সূত্রটা আরও সহজ এই যে এভিএফ এর সূত্রটা প্রথমেই দেওয়া আছে শেয়ার বাই ফাইভ ইউ এফ ওয়াই তাহলে এখানে শেয়ার আমরা পেলাম কত একশো বারো এটা তো আমরা আগেই জানি ফাইভের মানে হচ্ছে পয়েন্ট এই যে মিউটা একটু মনে হচ্ছে নতুন মিউটাকে আমরা বলি ফ্রিকশন কফিশন কি বলি আমরা ফ্রিকশন কোফিসিয়েন্ট এই মিউ মানটা বের করা হয় একটা ফিকশনাল কোফিসিয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট ফোর ইন্টু ল্যামডা আমি একটু দেখাচ্ছি এই যে আমাদের এভিএফ মানুষ ভিও বাই ফাইভ মিউ এফ ওয়াই মানে হয় আর দ্য ফ্রিকশন ফ্যাক্টর মিউ এটা হচ্ছে মিউকে ফ্রিকশন ফ্যাক্টর বলা হয় আর যেহেতু মনোলিথিক কাস্টিং করা হয় এই জন্য এটাকে মিউ মানটা হয় ওয়ান ফোর ফোর ল্যামডা 1.4 পয়েন্ট ফোর আর ল্যামটা তো আমরা জানি এটা কি লাইট ওয়েট বা অন্য কোনো কংক্রিট কিন্তু নর্মাল ওয়েট কিন্তু নর্মাল ওয়েটের জন্য এটা ওয়ান আমরা জানি তার মানে গুণ করলে ওয়ান পয়েন্ট ফোরই হবে তাহলে মিউর মান কত ওয়ান পয়েন্ট ফোর তাহলে আমরা এখানে দেখলাম এই যে মিউর মানটা হচ্ছে আমরা এখানে বসলাম ওয়ান পয়েন্ট ফোর এফ ওয়াই মান হচ্ছে সিক্সটি এ অবস্থায় ক্যালকুলেশন করলো ওয়ান পয়েন্ট সেভেন এইট এফিএফ তাহলে আমাদের এখানে সূত্রতে বসলাম টু বাই থার্ড এবিএফ হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন এইট এন এর মান তো আমরা আগেই পেয়েছি পয়েন্ট ফাইভ জিরো এই যে পয়েন্ট ফাইভ জিরো তাহলে এটা বসলো ওয়ান পয়েন্ট সিক্স নাইন তাহলে এখানে ওয়ান পয়েন্ট ফোর এইট আর এখানে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স নাইন বড় কোনটা এটা অবশ্যই বড় তাহলে এটাকে ধরে আমাকে ডিজাইনটা করতে হবে এখন এইটা আমরা মেইন স্টিল পেয়ে গেলাম আমরা সাধারণত স্লাবে কী করি মুভমেন্টের সাথে পেকে একটা স্টিল পেলাম সেটাকে আবার মিনিমাম স্টিল থেকে কম হয়ে গেল কি না সেটা চেক দেই তাহলে এটা যেহেতু একটা মেইন স্টিল সেটা আবার মিনিমাম থেকে কম হয়ে গেলেও কি না সেটা একটা চেক দিতে হবে সেই সেক্ষেত্রে সূত্র হচ্ছে এইটা এএস মিনিমাম এএস হচ্ছে মেইন স্টিল আচ্ছা মিনিমাম হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো ফো
তাহলে বলতেছে যে 7 নাম্বার বার দিলে যদি 7 নাম্বার বার বা 22 মিলি বার দেই তাহলে 1.80 হয় তাহলে আমরা এই ডিজাইনটা ভাগ আমরা সব এটা আসলে আমরা পারব মনে হয় যে কিভাবে 7 নাম্বার বার দিলে আমরা করতে পারব মানে 7 নাম্বার বার তিনটা দিলে হবে যে টোটাল 3 এটাকে যদি আমরা 7 নাম্বার বারের এরিয়া দ্বারা ভাগ করি তাহলে তিনটা বা 2. সামথিং আসবে 7 নাম্বার বারের এরিয়া করতে বা 6 নাম্বার বারের এরিয়া করতে এগুলো সাধারণত আমরা এই অবস্থায় জানার কথা আমরা তো জানি আসলে যে 7 নাম্বার বারের এরিয়া হচ্ছে 0.44 তার মানে 1.69 কে যদি 0.44 দ্বারা ভাগ করি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো তাও আমি একটু দেখাই দিচ্ছি ক্যালকুলেটর আমাদের এখানে 1.69 তাহলে 1.69 ভাগ হচ্ছে 7 নম্বরের পরে হচ্ছে 0.44 তাহলে এখানে 3.84 কি 0.44 কিনা 7 পরে এরিয়া হচ্ছে 3 নম্বর পরে হচ্ছে 0.4 5 নম্বর পরে হচ্ছে 0.3 तीन बार लगभग কেটে দেই এটা হচ্ছে আমাদের এই এ টোটাল অফ 3 বা 3 টা বার লাগবে 7 নাম্বার তাহলে আমরা মোটামুটি ডিজাইনটা কমপ্লিট হবে তার মানে আমাদের এখানে এই এটাও বের হয়ে গেল ডেপথ তো বের হলো এখন মেইন বার ও পেয়ে গেলাম যে তিনটা মানে প্রতি 1 ফিট এর জন্য এটা যদি ওয়াল হয় প্রতি 1 ফিট এর জন্য তিনটা দিব এইভাবে করে আমরা দিয়ে দাও তাহলে এখন শুধু এই টাই বারটা ডিজাইন করলে হয়ে যাবে তো টাই বার ডিজাইনের জন্য আমাদের দুটো সূত্র আমরা দেখেছিলাম এর আগে খুব সহজ দুটো সূত্র এই যে এটা 0.5 f a f আর 2/3 a b f তাহলে f আমাদের আগে বের করা আছে f এর মানটা হচ্ছে 0.98 তাহলে আমাদের 0.5 0.98 হবে মেবি একটু ভুল হয়ে যাচ্ছে এখানে তাহলে এখানে আমরা একটা মান পাবো আর a b f এর মানটাও আমরা বের করে রেখেছিলাম এর আগে প্রথমে 1.78 তাহলে 2/3 1.78 ठीक है पॉइंट फाइव टू बाय थर्ड एबीएफ ये तो ये हम तो छोटे राम राइट टू चेक करेंगे ये हम तो के टू ये ना पॉइंट फाइव के साथ ये तो गुना बे टू बाय थर्ड अच्छा ये ना हम लोग जीवन वैसे ठीक है सब लोग चेक करेंगे वो ठीक है सी जिन्हें ये लोग शादन जिन्हें आश्चर्य आश्चर्य पाजा पॉइंट फाइव � তাহলে এখান থেকে বড় কোনটা অবশ্যই এটা তাহলে এটাকে আমরা ধরে ডিজাইন করব আমরা যদি তিন নাম্বার বার ব্যবহার করি তাহলে তিনটা করে দেব তিন নাম্বার বার মানে হচ্ছে 0.2 এরিয়া তাহলে মানে 0.6 এর 0.2 ধরে গেলে তিনটা তাহলে তিনটা দিলে আমাদের ডিজাইন শেষ এটা হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট লেয়ার মানে হচ্ছে আমাদের এই বারটা এই বারটা কত টুক নামবে এটা কত টুক এদিকে ঢুকবে বা নামবে এটাকে ডেভেলপমেন্ট লেয়ার যেমন এখানে 7.5 ইঞ্চি বলতেছে এটা ডিজাইন করছে অনেকে এটার জন্য কিছু বলা হচ্ছে এটা আমাদের দরকার নাই অথবা না করলেও সমস্যা तो स्पेसिफिकेशन बोलते से जे टू बार्ड डी जान नाम जेमन प्रथम दिखे शुरू देखी जे ये देखी टू बार्ड डी टू बार्ड डी एटलिस जान नामते थे तो डी ए टू बार्ड डी ए देखो अथवा एक बाड़ाई रखब समस्या अथवा नीचे अंशा एक बी जो सब अथवा स्क्रीनशट दिए रखब जो अंश नीचे अंश बुझ जेहतु ये लेकर अनेक बड़ो हो जाए छोटो करार्जन ये अंश कर ले डेवलपमेंट लें कत ठीक है तो आशा करी ये हमारे मेन करबेल ब्रैकेट डिजाइन आशा करी आप सब बुझे पर जो क्यों ना बुझे पर अवश्य हमें कमेंट कर बुझते पर अवश्य हमें सबाई के समाधान कर चेषा करब ये हमारे लास्ट सेशन छो लास्ट सेशन बोल ये लास्ट टपिक छो डिजाइन हमारे ये डिजाइन अफ कंक्रीट स्ट्राचार थ्री और हमारे शुद्ध एक जिस बाकी थकल से हे वाफेस्ट पर अंशा 
তো সবাই সবার যদি প্রবলেম থাকে আমাকে যদি নক করলে আমি ওইটারও একটা ভিডিও আপলোড করার চেষ্টা করব আমি অবশ্যই ওইটার আগে একটা স্ক্রিনশট দিয়ে রেখেছি প্রথমেই তো না বুঝলে আমরা ওইটা আমরা আরেকটা ভিডিও করে আপনাদেরকে শেয়ার করব ইনশাল্লাহ সবাই ভালো থাকবেন বাড়িতে থাকেন স্টে হোম স্টে সেফ ধন্যবাদ